ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நம்ம சேனலில் பாலிட்டி அண்ட் ஜியாகிரஃபி தொடர்ந்து இன்றைக்கு சயின்ஸ் சப்ஜெக்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சயின்ஸையும் நாங்கள் சூஸ் பண்ணோன்னா இன்றைக்கி எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே சயின்ஸுன்றது ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இன்டெப்த் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நிறையவே மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பயாலஜியில் வர என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அதாவது வேதி ஒருங்கிணைவு கீழே வர டாபிக் நாலமில்லா சுரப்பி மண்டலம் ஒருங்கிணைவு இந்த வார்த்தைக்கு ஃபஸ்ட்டு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பாடியில் என்னென்ன நடக்கிறதோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து மூளைக்கு கொண்டு போகிறது தான் ஸோ இந்த வேலையை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேர் செய்கிறாங்க ஒன்று யாருன்னா நரம்புகள் செய்து இன்னொன்று இந்த வேதியல் தூதுவர்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன்கள் செய்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உடம்புலலாம் வந்து ஒரு பெயின் வருதுன்னா அது வந்து நம்ம மூளைக்கு எப்படி போகுதுன்னா நியூரான்ஸ் அதாவது நரம்புகள் மூலயமா தான் அந்த இம்பல்சஸ் போகுது இப்படி வலி அழுகை இந்த மாதிரியான உணர்ச்சிகளை மூளைக்கு கொண்டு போய் கட்டுப்படுத்துகிற வேலையை நரம்புகள் செய்யுது இதே இன்னொரு வகையில் உடம்பில் சுரக்க வேண்டிய சில சுரப்பிகள் இப்போ இன்சுலின் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வேறு விதமான சில ஹார்மோன்கள் உடலில் சரியாக வேலை செய்யலை அதிகமாக சுரந்துருச்சு இல்லை கம்மியாக சுரந்துருச்சு இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது யாருனா இந்த நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் ஸோ ஹார்மோன்கள்னா என்னென்னு பாருங்கள் ஹார்மோன்கள் என்பவை நாளமில்லா சுரப்பிகளில் உற்பத்தி ஆகின்ற வேதி பொருட்கள் இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே மேடப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆல் ஆர் மேடப் ஆஃப் நைட்ரஜன்ஸ் அப்போது இந்த ஹார்மோன்ஸோட பேசிக் என்னென்னு பார்த்தா ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் தான் அதனால தான் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா வேதியல் தூதுவர்கள்னு சொல்கிறோம் நாளமில்லா சிறப்புகள் நம்ம உடம்புல எங்கெங்கு இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தலையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் தலையில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு விதமான நாளமில்லா சிறப்பிகள் இருக்குது ஒன்று பிட்யூட்ரி இன்னொன்று பீனியல் சிறப்பி தலைக்கு கீழே கழுத்து கழுத்தில் பார்த்தோன்னா தைராய்டு அண்ட் பேரா தைராய்டு சிறப்பி இருக்குது அதுக்கடுத்து தான் மார்பு மார்பில் இருக்கக்கூடியது தைம சுரப்பி மார்புக்கு கீழே வயிற்று பகுதிக்கு வாங்க வயிற்று பகுதியில் பார்த்தோன்னா மூன்று விதமான நாளமில்லா சிறப்பிகள் இருக்குது ஒன்று கணையம் அதுக்கடுத்து அட்ரினல் அண்ட் மூன்றாவதாக இருக்கிறது இனப்பெருக்க சுரப்பிகள் ஃபஸ்ட்டு தலையில் இருக்கிற பிட்யூட்ரி சுரப்பி பற்றி பார்ப்போம் இந்த பிட்யூட்ரி சிறப்புக்கு இன்னும் வேறு சில பெயர்களும் இருக்குது என்னென்னா ஹைப்போஃபைசிஸ் அப்படின்னா நாளமில்லா குழுவின் நடத்துனர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் தலைமை சுரப்பின்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் இதுதான் வந்து முதன்மை சுரப்பியாக இருந்து மற்ற எல்லா சுரப்பிகளோட செயல்களையும் கட்டுப்படுத்துறதுனால தான் இதை வந்து நாளமில்லா குழுவின் நடத்துனர் அதாவது கண்டக்டர் ஆஃப் தி என்டோக்ரைன் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க தலைமை சுரப்பி சுப்பீரியர் என்டோக்ரைன் கிளாண்டும் இது இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா மூளை பகுதியோட தடையில் உள்ள ஸ்பினாய்டு எலும்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது அங்கே செல்லா டெர்சிகான்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழி வடிவ அமைப்பு இருக்குது அந்த குழி வடிவ அமைப்பில் தான் இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி அமைஞ்சிருக்கு இதோட எடை எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி இருக்கும் இதோடைய டைமென்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இதோட லென்த் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் பிரெத் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் ஹைட் பார்த்தோன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பியாக அதனுடைய அமைவிடத்தை பொறுத்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ் இன்னொன்று நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ்னால் என்ன சொல்கிறோன்னா பின் பிட்யூட்ரி நியூரோனாலே நமக்கு சட்டன்னு ஞாபகத்துக்கு வர்றது பிரெயின் தான் அந்த பிரெயினோட ஒரு பார்ட் தான் டயன்செஃபலான் ஸோ டயன்செஃபலானோட தரைப்பகுதியிலேருந்து தோன்றுறதுனால தான் இதுக்கு நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ்னு பேர் வச்சுருக்கோம் அடிடோ ஹைப்போஃபைசிஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா இதை முன் பிட்யூட்ரி சுரப்பின்னு சொல்கிறோம் இது எங்கேருந்து தோன்றுனா மூலவாய் குழியில் ராத்கே இன் பை சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அங்கேருந்து தான் இந்த அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ் அதாவது முன் பிட்யூட்ரி சுரப்பி தோன்றுது இதில் ஒரு மூன்று பகுதிகள் இருக்குது என்னென்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க பாஸ் டிஸ்டாலிஸ் பாஸ் இன்டர்மீடியா அண்ட் பாஸ் டியூபராலிஸ் பிட்யூட்ரி எப்படி ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி பிள்ளருந்து சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்களையும் அது எங்கேருந்து சுரக்குதுன்ற அடிப்படையில் ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்கோம் அதாவது முன் பிட்யூட்ரி ஹார்மோன்கள் மற்றும் பின் பிட்யூட்ரி ஹார்மோன்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா முன் பிட்யூட்ரி ஹார்மோன்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த முன் பிட்யூட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஆறு ஹார்மோன்கள் சுரக்குது இதோடைய பேரை ஞாபகம் வச்சுருக்கிறதுக்கு ஒரு குழந்த பிறந்து வளர்ந்து அது இனப்பெருக்கம் அடைகிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே ஹார்மோன்கள் நேமும் ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு குழந்த பிறக்குதுன்னா அது வந்து வளரணும் ஸோ அதுக்கு வந்து வளர்ச
ஸோ அதுக்கு எந்த ஹார்மோன் முக்கியமாக தேவைன்னா தைரோட்ராஃபின் அதாவது நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிற தைராய்டு ஹார்மோன்றது தான் இந்த தைரோட்ராஃபின்றது மூன்றாவதாக வரக்கூடியது அட்ரினோ கார்டிகோ டிராஃபிக் ஹார்மோன் லைக் ஒரு குழந்தை வளருது வளர்ச்சியதை மாற்றம் அடையுது அதோடைய தோல் நிறம்லாம் வந்து கொஞ்சம் மாறும் இல்லையா அந்த தோல் நிறம் சம்மந்தமான ஒரு ஹார்மோன்னா இந்த அட்ரினோ கார்டிகோ டிராஃபிக் ஹார்மோன் அதுக்கடுத்ததாக பார்த்தோன்னா வளர்ந்து வளர்ச்சியதை மாற்றம் அடைஞ்சு தோலில் ஒரு மாற்றம் அடைஞ்ச பிறகு அந்த குழந்தை ஒரு இனப்பெருக்க ஸ்டேஜாக அடைஞ்சிருது இதுக்கு மேலே பார்க்கக்கூடிய மூன்று ஹார்மோன்களும் இனப்பெருக்கம் தொடர்பான ஹார்மோன்கள் தான் ஸோ நான்காவதாக வரக்கூடியது ஃபாலிக்கல் செல்களை தூண்டிவிடும் ஹார்மோன் அதாவது எஃப்எஸ்ஹெச் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்ததாக வர்றது லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ப்ரொலாக்டின் அல்லது லூட்டியோட்ராஃபிக் ஹார்மோன் ப்ரொலாக்டின் லாக்டின்னாலே மில்க் அப்போ ஒரு குழந்த பிறந்து எல்லாமே வளர்ந்து இனப்பெருக்கம் அடைஞ்சி அதுக்கு இன்னொரு குழந்த பிறக்குதுன்னும் போது அங்கே வந்து பால் சிறப்புன்றது அவசியம் அப்போ அந்த பால் சிறப்புக்கு தேவையானது தான் இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் ஸோ ஆறு ஹார்மோன்ஸ் நேம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வளர்ச்சிக்கு வளர்ச்சி ஹார்மோன் அதுக்கப்புறம் வளர்ச்சிதை மாற்றமுக்கு தைரோட்ராஃபின் அதுக்கப்புறம் தோல் மாற்றத்துக்கு அட்ரினோ கார்டிகோ டிராஃபிக் ஹார்மோன் அடுத்து வர மூன்றும் இனப்பெருக்க ஹார்மோன்கள் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அண்ட் ப்ரொலாக்டின் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி ஹார்மோன் பற்றி பார்ப்போம் வளர்ச்சினா என்னென்னா க்ரோத் ஸோ இதுக்கு க்ரோத் ஹார்மோன் சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் பேர் இருக்குது இந்த ஹார்மோனுடைய இன்னொரு பேர் என்னென்னா சொமேட்டோ டிராஃபிக் ஹார்மோன் நீங்கள் தாவரவியல் படிக்கும் போது கூட பார்த்துருப்பீங்க சொமேட்டின்னு சொல்லிட்டு வளர்ச்சி காரணி ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ சொமேட்டோனாலே வளர்ச்சின்னு அர்த்தம் ஸோ சொமேட்டோ டிராஃபிக் ஹார்மோன் தான் இந்த வளர்ச்சி ஹார்மோனுக்கு இன்னொரு பெயர் இந்த வளர்ச்சி ஹார்மோன்களுடைய பணிகள் என்னென்னு பார்ப்போம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுலேருந்து கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் கொழுப்பு இது எல்லாத்தையுமே உணவுக்கு தேவையான சத்தை ஏற்றுக்கக்கூடிய வகையில் மாற்றுறது இந்த வளர்ச்சி ஹார்மோனுடைய முக்கியமான பணி ஸோ கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் கொழுப்பு போன்றவற்றின் வளர்ச்சிதை மாற்றங்களை தூண்டிவிடுகிறது வளர்ச்சிதை மாற்றம் அடைஞ்சு ஒரு எலும்பானது வளர்ச்சி அடைந்தது தான் குழந்தையோட வளர்ச்சியும் அடையும் அப்போ எலும்பு மற்றும் குருத்தெலும்பு உருவாக்கத்தில் பங்கு கொள்கிறது தென் மூன்றாவது பணி என்னென்னு பார்த்தோன்னா என்பிகே ஒரு தாவரம் வளரணுன்னா கூட என்பிகே உறவு போடுவோம் அதே மாதிரி தான் மனிதர்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் என்றது அவசியம் அப்போது நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் மற்றும் சோடியம் தாதுக்களை உடலில் தக்க வைக்க வளர்ச்சி ஹார்மோன் உதவுகிறது அடுத்ததாக பார்க்கப்படுறது வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் சரியாக சுரக்கலைனா அதனால் நம்ம உடம்பில் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை பொறுத்த வரைக்கும் பணிகளை விட பாதிப்புகள் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ வளர்ச்சி ஹார்மோன் ஃபஸ்ட்டு சுரக்கலைனா வளர்ச்சி கண்டிப்பாக தடைப்படும் இல்லையா அதுதான் குள்ளத்தன்மை ஏற்படும் இவங்களோட அதிகபட்ச உயரம் பார்த்தோன்னா ஒரு பாயிண்ட் நைன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்தை எந்த அளவுக்கு வளருமோ அதுதான் இவங்களுடைய அதிகபட்ச வளர்ச்சியாகவே இருக்கும் ஸோ வளரலை அதுக்கடுத்து தான் பார்த்தோன்னா இவங்களுக்கு இனப்பெருக்க முதிர்ச்சி அதுதான் நம்ம வந்து பால் முதிர்ச்சின்னு சொல்கிறோம் பியூபர்ட்டின்னு சொல்கிறது இவங்களுக்கு அடையிறதுக்கு ஒன்று லேட் ஆகலாம் இல்லை அந்த பால் முதிர்ச்சி அடையாமலும் போகலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் பெறுவதில்லை இந்த இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் அதாவது செகண்ட்ரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ்னால் என்னென்னா பொதுவாக ஹியூமன் பீயிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ பியூபர்ட்டி அட்டைன் பண்ணுறாங்களோ அந்த டைமில் நம்ம உடம்பில் ஃபிசிக்கலாக என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதோ அதுதான் நம்ம இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் சொல்கிறோம் ஒரு ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மீசை தாடி வளர்கிறதோ இல்லை வந்து வாய்ஸ் சேஞ்ச் நடக்கிறதோ ஆகலாம் அதே பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும்னா அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மாத விடை அடையிறது இல்லை மார்பகங்கள் பெருசாகிறது இடுப்பெலும்பு பெருசாகிறது இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் தான் நம்ம இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான எந்த மாற்றங்களுமே வளர்ச்சி ஹார்மோன் குறைவான சிறப்புள்ள ஒரு மனிதர்களில் நம்ம நார்மலாக பார்க்க முடியாது அதுக்கடுத்து தான் வளர்ச்சி ஹார்மோன் இன்கேஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிடுச்சுன்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் ஒரு குழந்தை வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும்போதே அந்த குழந்தையோட உடம்பில் வளர்ச்சி ஹார்மோன் அதிகமாக சுரந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அதிகப்படியான வளர்ச்சி ராட்சத தன்மை அதாவது ஜைஜான்டிசம் சொல்வோம் ஒரு ஆறு அடிக்கும் மேலே அவங்க வந்து அசுர வளர்ச்சியில் இருப்பாங்க ஏன் இந்த வித அசுர வளர்ச்சின்னு பார்த்தோன்னா அவங்கள எலும்புகள் வந்து அதிக நீட்சி அதிக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறதுனால ஒரு ஏழு டு ஒன்பது
அவங்க பெரிய வயசு ஆகும்போது ஏதோ ஒரு டேப்லெட்ஸ்னாலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால திடீர்னு வந்து அவங்க உடம்புல வளர்ச்சி ஹார்மோனோட செக்ரேஷன் அதிகமாயிடுச்சுன்னா அப்போ வரக்கூடிய நிலைக்கு அக்ரோமெகாலின்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் இந்த டைமில் வந்து இதுக்கு மேலே எலும்புகள் வந்து வளர்ச்சி அடைய முடியாது பட் தடிமன் ஆக முடியும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா கீழ்த்தடை கை கால் எலும்புகள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தடிச்சு காணப்படும் இந்த நிலைக்கு பேர் என்னென்னா அக்ரோ மெகாலி மெகாலினாலே பெருசு ஸோ எலும்புகள் எல்லாமே பெருசாகிறது அந்த நிலை தான் அக்ரோ மெகாலி முன்பெட்யூட்ரி ஹார்மோன்கள் ஒன்றான வளர்ச்சி ஹார்மோன் பற்றி இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் இதில் வரக்கூடிய மீதி ஹார்மோன்களை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எங்கள் வீடியோஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணணுன்றவங்க ஒவ்வொரு வீடியோ கீழேயும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்குது அங்கேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டூ வே ஸ்டடிக்கு சப்ஸ்